హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనము రీసర్వే కంప్లీట్ అయిన విలేజెస్కి న్యూ ఎల్పిఎంస్ ఎలా సబ్డివిజన్ చేయాలి అనే దాని గురించి మనం తెలుసుకుందాము ఫస్ట్ వీటిలో బేసిక్గా ఫోర్ లాగిన్స్ ఉంటాయి విఎస్ లాగిన్ ఎంఎస్ లాగిన్ డిఐఓఎస్ లాగిన్ తహసీల్దార్ లాగిన్ ఇప్పుడు మనం విఎస్ లాగిన్లో ఏ విధంగా చేస్తామనే చూద్దాము దానికంటే ముందుగా మీరు ఏవైతే తహసీల్దార్ లాగిన్లో సబ్డివిజన్ చేయాలనుకుంటున్నారో వాటి డీటెయిల్స్ని అక్కడ అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అక్కడ అప్లోడ్ చేసుకొని ఒకవేళ పట్టా ల్యాండ్ అయితే విఎస్ లాగిన్కి వస్తుంది లేదు గవర్నమెంట్ ల్యాండ్స్ అంటే డైరెక్ట్గా ఎంఎస్ లాగిన్లో మాత్రమే చేయగలుగుతాము వాటి నుంచి డిఐఓఎస్కి స్క్రూటినీ కోసం వెళ్తుంది అక్కడ నుంచి రిటర్న్ బ్యాక్ తహసీల్దార్ గారు లాగిన్కి వస్తుంది దాంట్లో మనం కంప్లీట్ చేస్తాం ఇలా ఏదైనా గవర్నమెంట్ ల్యాండ్స్ అయితే కనుక వెబ్ ల్యాండ్కి వెళ్ళేసి తహసీల్దార్ గారు లాగిన్లో డీటెయిల్స్ యాడ్ చేసుకుంటారు ఇలా వస్తుంది వీటి డీటెయిల్స్ చెక్ చేసుకొని వీటిని ఏ ఏ ఎక్స్టెండ్స్కి సపరేట్ చేయాలనుకుంటున్నారో అక్కడ ఎక్స్టెండ్స్ ఇచ్చేస్తాము దాని తర్వాత నెక్స్ట్ పిఎస్ లాగిన్ ఆన్లైన్ సబ్డి మనకు బోనక్షలో మనకు లాగిన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది సో ఈ బోనక్ష ఈ లింక్ని ఇక్కడ చూపిస్తాము ఈ లింక్ మీద క్లిక్ చేస్తే మీకు ఇంటర్ఫేస్ ఇలా వస్తుంది ఇక్కడ ఆఫీసర్స్ లాగిన్ అని ఉంటుంది ఈ లాగిన్ మీద క్లిక్ చేస్తే మీకు లాగిన్ డ్యాష్ బోర్డ్ ఓపెన్ అవుతుంది ఇక్కడ మీరు డిస్టిక్ మండలు సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మీకు మీ లాగిన్ యొక్క క్రెడెన్షియల్స్ ఎంటర్ చేసి లాగిన్ అవ్వండి లాగిన్ అయిన తర్వాత మీకు ఇక్కడ వచ్చేసి మెయిన్గా ఇంటర్ఫేస్ ఇలా చూపిస్తుంది అనమాట ఇక్కడ మీరు బిఫోర్ దట్ ఇక్కడ మీ విలేజ్ మీ లాగిన్ కాబట్టి మీ విలేజ్ సెలెక్ట్ అయి ఉంటుంది డిఫాల్ట్గా లేదంటే మీ మండలంలో రీసర్వ్ కంప్లీట్ అయిన విలేజెస్ చూపిస్తూ ఉంటాయి అందులో మీ విలేజ్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ ఫైల్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ మీకు పెండింగ్ రికార్డ్స్ అనేది చూపిస్తుంది ఈ పెండింగ్ రికార్డ్స్ పెండింగ్ రికార్డ్స్ లిస్ట్ ఉంటుంది అక్కడికి వెళ్ళేసి మీరు ఆ ట్రాన్సాక్షన్ లిస్ట్ మీద డీటెయిల్స్ ఉంటాయి వాటి మీద క్లిక్ చేసి ఉంటే మీకు డీటెయిల్స్ ఇలా వస్తాయి ఇప్పుడు మీకు ఈ డీటెయిల్స్ వచ్చిన తర్వాత మీకు పెండింగ్లో ఉన్నవన్నీ చూపిస్తాయి సో మీరు ఫస్ట్ ఏదైతే సెలెక్ట్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారో మీ విలేజ్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఆ పెండింగ్ లిస్ట్ చూడండి పెండింగ్ లిస్ట్ చూస్తే ఇలా వస్తుంది చూసిన తర్వాత మీరు ఇక్కడ సెలెక్షన్ బార్ ఉంది సెలెక్షన్ బార్ ఉంది చూసారా ఇక్కడ టిక్ మార్క్ ఇవ్వాలి టిక్ మార్క్ ఇస్తే వాటి డీటెయిల్స్ అనేవి మనకు చూపిస్తుంది ఇక్కడ వాటి డీటెయిల్స్ మనం ఏదైతే సెలెక్ట్ చేస్తామో దాని యొక్క డీటెయిల్స్ ఇక్కడ అంతా చూపిస్తుంది ఇప్పుడు మనం ఎడిట్ అండ్ వ్యూ చూసుకో సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ డ్యాష్ బోర్డ్లో ఎడిట్ అండ్ వ్యూ ఉంది కదా ఇక్కడ వచ్చేసి మనం దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి క్లిక్ ఆన్ ఎడిట్ అండ్ వ్యూ దెన్ మీకు ఇంటర్ఫేస్ ఇలా వస్తుంది ఇక్కడ ఒక క్లిక్ ఇవ్వండి పాప బాక్స్ మీద ఒక క్లిక్ ఇవ్వండి దెన్ డిజిటలైజేషన్ పేజ్ లుక్ లైక్ దిస్ అంటే ఈ విధంగా కనపడుతుంది మనకి డిజిటలైజేషన్ పేజ్ ఇక్కడ మనకు డిజిటలైజేషన్ కీస్ ఉంటాయి అన్నమాట టూల్ బార్ మనకి ఇదొక టూల్ బార్ అనమాట మనకి ఈ టూల్ బార్లో ఆప్షన్స్ అన్నీ ఎడిట్ చేసుకోవడానికి ఉంటాయి వీటిని యూజ్ చేసుకొని మనం ఇప్పుడు సబ్ డివిజన్ అనేది క్రియేట్ చేసి రెండు హెల్ప్ ఒక హెల్ప్ని రెండు హెల్ప్స్గా స్ప్రెడ్ చేస్తాం అబౌట్ టూల్ బార్ ఈ టూల్ బార్లో వీటి పర్పస్ ఏవే ఉన్నాయి ఎన్ని కీస్ టోటల్గా థర్టీ కీస్ ఉంటాయి అన్నమాట థర్టీ కీస్లో మనం యూజ్ చేసుకొని ఏదే దానికి వాటి నేమ్స్ వాటి సింబల్స్ ఇక్కడ వచ్చేసి మీకు అన్ని ప్రతిదీ సీరియల్గా ఏ దాని యొక్క నేమ్ ఆ కీ యొక్క ఫంక్షన్ని మనం ఇక్కడ చూపిస్తున్నాము బ్రీఫ్గా ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ సెకండ్స్ వీటి గురించి చూడండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనకు మెయిన్గా యూజ్ అయ్యేవి ఈటీఎస్ డేటా 
మెజర్ ఏరియా అండ్ రీడు ఎలాగ యూజ్ చేస్తారు మెజర్ లెన్స్ మనకు సింపుల్గా కావాల్సింది ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సెట్ పాయింట్స్ అనేవి మనకు తక్కువ కేసెస్లో యూజ్ అవుతాయి మెయిగా కట్ పాయింట్ ఎండ్ పాయింట్ డిలీట్ పాయింట్స్ డిలీట్ లైన్స్ స్నాప్ పాయింట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే స్నాప్ అంటే మనకు పాయింట్ దగ్గరికి వెళ్ళగానే ఆ పాయింట్ సెలెక్ట్ అవ్వడం డిలీట్ పాలుగాను మార్జ్ సెలెక్షన్ పాలుగన్స్ సెలెక్ట్ పాలుగాను ఇవన్నీ స్ప్లిటర్ లైన్ మనకు మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ స్ప్లిటర్ లైన్ క్లియర్ స్ప్లిటర్ లైన్ స్ప్లిట్ పాలుగన్స్ ఇవి మనకు యాట్రిబ్యూట్ ఎడిట్ యాట్రిబ్యూట్స్ యాట్రిబ్యూట్ లిస్ట్ డ్రాఫ్ట్ సేవ్ సేవ్ అండ్ ఫార్వర్డ్ పట్ అదర్ డీటెయిల్స్ ఇవి మనకు మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ కీస్ వీటిని యూజ్ చేసుకొని ఇలా చేస్తాం చూద్దాం బేసిక్గా మనకు టూ వేస్ ఉంటాయి అనమాట మనం యూజింగ్ మెజర్మెంట్స్ యూజింగ్ కోఆర్డినేట్స్ ఈ రెండు మెథడ్స్లో మనం అనేది పాలిగన్ని టూ రెండుగా స్ప్లిట్ చేసి వాటికి సపరేట్ ఎల్పిఎం నేమ్స్ అనేవి ఇస్తాము ఫస్ట్ మెజర్మెంట్స్ యూజ్ చేసే ఏంటంటే బై యూజింగ్ మెజర్మెంట్స్ టేక్ ద కట్ పాయింట్ ఆన్ డైలాగ్ ఆప్షన్ ఇన్ ద టూల్ బార్ అండ్ సెలెక్ట్ ద లైన్ అండ్ గివ్ ద డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద పర్టిక్యులర్ పాయింట్ మీరు దీంట్లో ఏం చేస్తామంటే మనం భూమితిలో లాగానే ఇక్కడ కూడా సింపుల్గా ఒక లైన్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఆ లైన్ మీద ఏ పాయింట్ నుంచి ఏదైతే కట్ పాయింట్ ఇవ్వాలనుకున్నాం అక్కడ కట్ పాయింట్ ఇచ్చేసి వాటిని సేవ్ చేసుకుంటాం అలాగే నెక్స్ట్ యూజింగ్ కోఆర్డినేట్స్ అంటే మనకు ఆల్రెడీ క్యూ చేసే ఫైల్లో మనకు కట్ పాయింట్స్ అనేవి ఆ లైన్ మీద పాయింట్స్ పెట్టేసుకొని వాటి కోఆర్డినేట్స్ని ఎక్సెల్ షీట్లో సిఎస్పి ఫార్మాట్లో సేవ్ చేసుకొని వాటిని ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ చేసుకొని వాటిని యాడ్ చేసుకొని ఒక పాలిగన్గా స్ప్రెడ్ చేయడం సో మెయిన్ ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళిపోదాం మీరు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఫస్ట్ క్లిక్ ఆన్ కట్ పాయింట్ డైలాగ్ ఇక్కడ మీకు కట్ పాయింట్ డైలాగ్ ఉంటుంది ఆ కట్ పాయింట్ డైలాగ్ మీద క్లిక్ చేసి ఇక్కడ మీకు కట్ పాయింట్ డైలాగ్ ఉంది కదా ఇక్కడ దీని మీద క్లిక్ ఇవ్వండి క్లిక్ ఇచ్చిన తర్వాత మీకు సెలెక్ట్ పాయింట్ నేమ్ అండ్ ఎంటర్ డిస్టెన్స్ అని అడుగుతుంది దాని మీద క్లిక్ ఇచ్చిన తర్వాత మీకు ఒక లైన్ సెలెక్ట్ చేస్తూనే మీకు డైలాగ్ బాక్స్ అనేది ఇలా ఓపెన్ అవుతుంది ఇక్కడ పాయింట్ ఆ పాయింట్ రెండు ఆ లైన్ యొక్క రెండు ఎండ్స్ కనపడతాయి ఏ డైరెక్షన్ నుంచి కావాలనుకుంటే ఆ పాయింట్ సెలెక్ట్ చేసుకొని అక్కడ డిస్టెన్స్ ఎంటర్ చేయండి ఎంటర్ చేసి యాడ్ పాయింట్ మీద కొట్టేయండి క్లిక్ చేస్తే మీకు పాయింట్ యాడ్ అయిపోతుంది పాయింట్ యాడ్ అయిపోయి ఈ లైన్ కూడా స్ప్లిట్ అయిపోయి ఈ రెండు లెన్స్ అనేవి ఇక్కడ మీకు విజిబుల్ అవుతాయి ఓకేనా ఇప్పుడు ఇది పాయింట్ యాడ్ చేసుకొని స్ప్లిట్ చే పాయింట్ టైప్ అలాగే ఇక్కడ మనకు ఈటీఎస్ డేటా అని ఇచ్చారు అంటే సిఎస్పి ఫార్మాట్లో సేవ్ చేసుకొని చేసేకి ఇంపోర్ట్ ఈటీఎస్ డేటా అని ఉంటుంది ఇంపోర్ట్ ఈటీఎస్ డేటా అంటుంది దాని మీద క్లిక్ ఇవ్వండి ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ ఈటీఎస్ డేటా అని ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఇది ఉంది కదా ఇది ఇంపోర్ట్ ఈటీఎస్ డేటా దీంట్లోంచి డేటా అని ఇలా మనం డైరెక్ట్గా పాయింట్ క్రియేట్ చేయడం వల్ల ఇప్పుడు ఈటీఎస్ ద్వారా క్రియేట్ చేయడం దీనికంటే ముందు ఎక్సెల్లో మీరు సిఎస్పి ఫార్మాట్లో కంపల్సరిగా సేవ్ చేసుకోండాలి అవి కూడా సీరియల్ నెంబ సీరియల్ నెంబరు ఈస్టింగ్ నార్తింగ్ ఎలివేషన్ ఎలివేషన్ మీకు కరెక్ట్గా ఉంట రోవర్లోవి ఉంటే వేయండి లేదంటే జీరో పెట్టేసేయండి ఇక్కడ మీరు అలా సెలెక్ట్ చేసుకోగానే ఇక్కడ డీటెయిల్స్ ఇలా వస్తాయి సిఎస్పి ఫార్మాట్ ఆన్లో చేసుకుంటారు ఇక్కడ చూజ్ ఫైల్ అని ఉంటుంది ఇక్కడ చూజ్ ఫైల్ మీద క్లిక్ ఇస్తే మీకు బ్రౌజర్లోకి వెళ్ళి మీకు పాయింట్స్ అనేవి ఆ ఫైల్ యొక్క ఆ ఫైల్ని యాడ్ చేసుకుంటే ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ అనే ఆప్షన్ మీద క్లిక్ ఇస్తే మీకు ఇంపోర్ట్ అని వస్తుంది సో మీరు కంపల్సరిగా సేవ్ చేసుకోవాలంటే ఎక్సెల్లో పాయింట్ నేము ఈస్టింగ్ ఫస్ట్ నార్తింగ్ నెక్స్ట్ ఎలివేషన్ ఈ మూడు కంపల్సరిగా ఎంటర్ చేసి పెట్టుకోవాలి ఒక సెల్లో ఓకేనా ఈ విధంగా సేవ్ చేసుకొని సిఎస్పిలోనే పెట్టుకొని ఇంపోర్ట్ చేసుకోండి మీరు ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటేనే పాయింట్స్ ఈ విధంగా పడతాయి టూ పాయింట్స్ ఈ విధంగా పడ్డాయి ఇక్కడ చూసారా ఇక్కడ ఓ పాయింట్ ఇక్కడ ఓ పాయింట్ బట్ ఇందాకటికి ఇప్పటికీ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే 
मन ईटीएस पाइंट वेस चूँ पाइंट अने लाइन ने स्प्लीट ऐज इट पाइंट पड़े मत इंत मन पेट पाइंट द्लीटी एंकं मन लाइन सैलक्टा सो मन के अंटे चर्रर्स उ क्यूजीएस एर्रर्स अलागे इकड चर्रर दी रेक्टिफा मन को ट्रिम अं एक्सटे अने आपशन उ दिन यूजेसको दी सिंपल साड़ी स्प्लीट लैन अटी स्प्लीट लैन चेटूमेंटे ट्रिम अं एक्सटे यूज मुझे स्प्लीट लैन ड्रा चवाली स्प्लीट लैन ड्रा चुस्काले इक स्ट लैन इक आपशन उदा स्प्लीट लैन पॉलीगन अभी उठाई फस्ट दाट स्प्लीट लैन अटी स्प्लीट लैन मीद क्ली ड्रा द लैन यूजिंग स्प्लीट लैन क्लिक फिनी ड्राइंग अटे पाइंट जॉन चयी जॉन चीन तरह टापिक मार्क कन पड़ता फिनी दादानक फिनी द ड्राइंग अभी चूपी सो दाद क्ली फिनी द ड्राइंग को नैक्स्ट वे इफ द पाइंट ईज नाट अंद लाइन सो पाइंट अने नाट अंद लाइन लाइन मीद लेटी मन को यह लाइन लेंथ मतमे वो रे लाइन सिंगि लाइन लाइन इंटरसैक्ट ले ओवर लाप को केंटे ट्रिम अंड एक्सटे बै डिवेड द लाइन दी क्लिक ट्रिम अंड एक्सटे लाइन वीटको इकड़ मन फस्ट एम चेयर फस्ट ये लाइन अच्छे ड्रा चसा आ लाइन सैलक्टी अंत यह लाइन ट्रिम अं एक्सटे अंत ट्रिम अंत और लाइन दाटी अवतल के ट्रिम चेसी लाइन वर के अदे एक्सटे अंत इनके पालीगन लपल्ले पाइंट पड़ी इधी एक्सटे अव्वाली अंत लाइन वर्क वी दसक्टे एक्सटे अन्ट इ रिटे आपशन आटोमेट अभी लपल्ल को एक्सटे अ बैठक उंटे ट्रिम अ सो ओके फस्ट सैलक्ट ड्रा लाइन चुस्को नैक्स्ट डेस्टन लाइन क्लिक आ डेस्टन लाइन अटे लाइन लाइन मीद क्लीमेंटे पाइंटने क्रियेटे लाइन अने रुग सपरेट ओके रुग सपरेट सो नैक्स्टे सैलक्ट स्प्लीट पालीगन मेरे स्प्लीट पालीगन टूल सैलक्टी सैलक्टेको क्लिक आलपीएम जस्ट एलम मीदी क्ली आटोमेट एलम स्प्लीट इला एलम नंबर अने चूपी अद एलम हो नंबर चूपी सो मेरे चेयरेंटे सिंपल ऐट्रिब्यूट लिस्ट से चक्काली अंत ऐट्रिब्यूट लिस्ट से चुस्कते एरिया अकोट्स मध्य वस्तु अगर तहसीलदार लाइन एंटर दाखी मैच लेको ओके सो क्लिक ऐट्रिब्यूट लिस्ट दट वि षो लाइक दिश दीरचे एलम्स न्यू एलम अटे पालीगन स्प्रीट कदा इपू पालीगन की एलपी नंबर इच्छे अभी लास्ट नंबर आ विलेज लास्ट नंबर एलपी नंबर दिन तरह नंबर इच्छे ओके क्लिक अब स्क्रीन ये दाखी ये एलपी नंबर अने वे स्क्रीन इला अपियर द्ली पटाधार डीटेल पटा लाइन का बट्टी मन पटाधार डीटेल सैलक्टे ओके रिटी रेलपीएम की मन पटाधार डीटेल कंफर्म चाहिए इकडे पटाधार अ चूस्त दिन क्ली क्लीस्ते चूपन इंटरफेस इलाटी 
బట్ అదర్ డీటెయిల్స్ సంబంధించి ఇక రెడ్ పాలిగన్స్కి యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది బట్ అదర్ డీటెయిల్స్ యాడ్ అండ్ క్లిక్ ఇవ్వండి ఫస్ట్ ఒక దాని మీద మీకు సెలెక్ట్ పట్టదార్ అని ఉంటుంది ఇక్కడ అతన్ని ఆ ఎల్పిఎంకి సంబంధించి కొరిలేషన్లో ఉన్న డీటెయిల్స్ మీరు ఏదైతే ఫస్ట్ ఎల్పిఎం తీసుకున్నారో ఆ డీటెయిల్స్ అన్నీ ఇక్కడ చూపిస్తాయి ఈ సెలెక్ట్ చేసి సేవ్ చేంజెస్ అని కొట్టేయండి ఓకేనా సేవ్ చేంజెస్ అని కొట్టి సెకండ్ ఎల్పిఎం ఆల్సో సేమ్ లైక్ దిస్ అంటే సెకండ్ ఎల్పిఎం కూడా సెలెక్ట్ చేసి పట్టదార్ డీటెయిల్స్ సేమ్ ఆ పర్సనే పర్సన్ ఏం మారాడు కదా ఎందుకంటే ఇంకా ట్రాన్సాక్షన్ అనేది కంప్లీట్ అవ్వలేదు ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నామంటే మనం యాడ్ చేస్తున్నాం అంతే జస్ట్ ఒక పర్సన్నే రెండు పాలిగన్స్ కలిసి ఫిట్ చేసి దానికి వాళ్ళు రిజిస్ట్రేషన్కి వెళ్ళడానికి ముందుగానే అప్డేట్ చేస్తున్నాం అంతే ఓకేనా సో సెకండ్ ఎల్పిఎం కూడా సేమ్ డీటెయిల్స్ యాడ్ చేస్తాం యాడ్ చేసుకొని పట్టదార్ డీటెయిల్స్ యాడ్ చేస్తాం సో ఇక్కడికి మనకు కంప్లీట్ అయిపోయింది 